সুপ্রিয় ব্যবসা শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা আশা করি ভালো আছো আমরা গত ক্লাসে অধ্যায় পঞ্চম নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমরা আজকে সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানের আগে আমরা একটু সম্পদ ও দায় সম্পর্কে একটু জেনে নিই সম্পদ হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড এফ এর মতে অতীত লেনদেন বা ঘটনার ফলে একটি প্রতিষ্ঠানে যে সম্ভাব্য অথবা ভবিষ্যৎ সুবিধা ভোগ করে বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা পায় তাই হল ওই প্রতিষ্ঠানের সম্পদ স্পর্শনীয়তা ও অর্থনৈতিক মূল্যের ভিত্তিতে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় স্পর্শনীয় সম্পদ ও অস্পর্শনীয় সম্পদ অলিক বা ভুয়া সম্পদ স্পর্শনীয় সম্পদ হচ্ছে যে সম্পদকে আমরা কি করতে পারব স্পর্শ করতে পারব এবং যেটা আমাদের কাছে কি দৃশ্যমান এবং এর অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে যেমন ভূমি দালান কুঠা মোটর যান ইজারা সম্পত্তি এইসব হচ্ছে স্থায়ী সম্পদের উদাহরণ একে স্পর্শনীয় সম্পদও বলা হচ্ছে অস্পর্শনীয় সম্পদ যে সমস্ত সম্পদ হতে হাতে আমরা স্পর্শ করতে পারি না বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে কিন্তু যার অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে তাদেরকে অস্পর্শনীয় সম্পদ বলছে সুনাম ট্রেডমার্ক অস্পর্শনীয় সম্পদের উদাহরণ অলিক বা ভুয়া সম্পদ যে সমস্ত সম্পদের কোনো অর্থনৈতিক মূল্য অথবা বাজার মূল্য নেই এবং বাস্তব অস্তিত্ব নেই এদেরকে কি বলা হচ্ছে অলিক সম্পদ বলা হচ্ছে অলিক সম্পদকে অস্পর্শনীয় প্রকৃতি ধরা হচ্ছে যেমন প্রাথমিক খরচাবলি লাভ ক্ষতি হিসাবে ডেবিট উদ্বৃত্ত অসমন্বিত খরচ এগুলো হচ্ছে অলিক সম্পদের উদাহরণ উপস্থাপনার দিক থেকেও সম্পদকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে স্থায়ী সম্পদ চলতি সম্পদ অসমন্বিত খরচ স্থায়ী সম্পদ যে সমস্ত সম্পদ মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে ব্যবসায় স্থায়ীভাবে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ যার উপযোগিতা এক বছরে বেশি থাকে তাকে আমরা কি বলবো স্থায়ী সম্পদ বলব দালান কুঠা ভূমি আসবাবপত্র মোটরযান দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ এগুলো স্থায়ী সম্পদের উদাহরণ চলতি সম্পদ যে সমস্ত সম্পদের উপযোগিতা এক বছরের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে বা এক বছরের মধ্যে নগদ অর্থে পরিণত হবে তাকে চলতি সম্পদ বলে যেমন প্রাপ্য হিসাব মজুত পণ্য অগ্রিম ভাড়া অব্যবহৃত মনিহারি এগুলোকে চলতি সম্পদ বলা হয়ে থাকে অসমনীত খরচ যখন কোনো খরচকে একটি হিসাবকালে খরচ হিসেবে না দেখিয়ে আমরা কি করি কয়েকটি বছরে অর্থাৎ কয়েকটি হিসাবকালে ভাগ করে নেই সাধারণত বিজ্ঞাপনের বেলায় বিলম্বিত বিজ্ঞাপন চার বছরের দেওয়া হলো এক বছরেরটা আমাদের চলতি খরচ হিসাবে ধরা হয় এবং পরবর্তী তিন বছরের বিলম্বিত বিজ্ঞাপন হিসাবে ধরা হয় এ ধরনের খরচকে অসমনীত খরচ বলা হয় দায় ব্যবসায় সম্পদের উপর তৃতীয় পক্ষের অধিকার বা দাবিকে দায় বলে এরূপ দায় বহির্দায় হিসাবে স্বীকৃত ব্যবসায় বহির্দায় দুই ধরনের হয়ে থাকে একটি হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি দায় অন্যটি স্বল্পমেয়াদি বা চলতি দায় সাধারণত ব্যাংক ঋণ ঋণপত্র দীর্ঘমেয়াদি দায় হিসেবে গণ্য হয় প্রদেয় বিল ব্যাংক জমাতিরিক্ত প্রদেয় হিসাব বকেয়া খরচ এগুলো চলতি দায় হিসেবে গণ্য হয় শিক্ষার্থীরা আসো আমরা তাহলে আমাদের সৃজনশীল প্রশ্নটা খেয়াল করি আমাদের পাঠ্য বইয়ের পৃষ্ঠা সাতান্ন বের করি চলো দেখো এক নম্বর কোশ্চেনে কি বলা হয়েছে শাহীন এন্টারপ্রাইজের দুই হাজার সতেরো সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখের কতিপয় হিসাবের উদ্বৃত্তের পরিমাণ নিম্নরূপ মূলধন দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা বন্ধ পিরিন এক লাখ টাকা অগ্রিম ভাড়া বিশ হাজার টাকা আয়কর পনেরো হাজার টাকা বকেয়া বেতন বারো হাজার টাকা জীবন বিমা প্রিমিয়াম পাঁচ হাজার টাকা প্রদেয় বিল ত্রিশ হাজার টাকা আসপত্র নব্বই হাজার টাকা প্রাপ্ত
ভাগ্য হিসাব পঁয়ষট্টি হাজার টাকা প্রদেয় হিসাব চল্লিশ হাজার টাকা অনাদায়ী সুদ পাঁচ হাজার টাকা যন্ত্রপাতি এক লাখ বিশ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব পঞ্চান্ন হাজার টাকা নগদান হিসাব পঁচিশ হাজার টাকা এছাড়াও রয়েছে অগ্রিম প্রাপ্ত কমিশন চার হাজার টাকা সুনাম পনেরো হাজার টাকা অনুপার্জিত উপভাড়া দুই হাজার টাকা ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন আট হাজার পাঁচশো টাকা বকেয়া মনিহারি তিন হাজার টাকা তাহলে দেখো উদ্দীপকের আলোকে আমাদের কোশ্চেন কি বলেছে ক নম্বর কোশ্চেনে বলা হয়েছে উপযুক্ত তথ্য হতে মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় করো ক নম্বর কোশ্চেনের শাহীন এন্টারপ্রাইজের সম্পদ হিসাব চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় করো গ নম্বর কোশ্চেনে উল্লিখিত হিসাবগুলো হতে মোট দায় হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় করো তাহলে শিক্ষার্থীরা আসো আমরা বোর্ডের দিকে লক্ষ্য করি অঙ্কটা কিভাবে সমাধান করা হয়েছে তাহলে দেখো ক নম্বর কোশ্চেনে মোট উত্তোলনের পরিমাণ নির্ণয় উত্তোলন হবে মালিক যখন কারবার থেকে কোনো কিছু নিজ প্রয়োজনে নিবে সেটা অর্থ হতে পারে পণ্য হতে পারে আবার ব্যাংক থেকেও অর্থ উত্তোলন করতে পারে এখানে দেখো আয়কর পনেরো হাজার টাকা জীবন বিমা প্রিমিয়াম পাঁচ হাজার টাকা মোট উত্তোলনের পরিমাণ হলো বিশ হাজার টাকা এখানে শুধু কর থাকলে সেটা ব্যবসায়িক খরচ হতো আবার বিমা প্রিমিয়াম থাকলেও ব্যবসায়িক খরচ হতো কিন্তু এখানে আয়কর হচ্ছে মালিকের আয়ের উপর কর জীবন বিমা প্রিমিয়াম হচ্ছে মালিকের জীবনের উপর বিমা প্রিমিয়াম দেওয়া হয়েছে এই জন্য এই দুটো উত্তোলন হিসাবে গণ্য করা হলো তাহলে আমাদের উত্তর মোট উত্তোলনের পরিমাণ বিশ হাজার টাকা আমি তোমাদেরকে আবারও বলছি শুধুমাত্র কর এবং বিমা প্রিমিয়াম থাকলে সেটা ব্যবসায়িক খরচ হতো আয়কর জীবন বিমা প্রিমিয়াম হলো মালিকের ব্যক্তিগত খরচ এই জন্য এটা উত্তোলন হিসেবে গণ্য হলো খ নম্বর কোশ্চেন খেয়াল করো শাহীন এন্টারপ্রাইজের সম্পদ হিসাব চিহ্নিত করে মোট পরিমাণ নির্ণয় আমি অঙ্কটা শুরুর আগে তোমাদেরকে সম্পদ এবং দায় সম্পর্কে বলেছি তাহলে এখন খেয়াল করো অগ্রিম ভাড়া হচ্ছে আমাদের চলতি সম্পদ বিশ হাজার টাকা আসবাবপত্র হচ্ছে স্থায়ী সম্পদ নব্বই হাজার টাকা প্রাপ্য হিসাব চলতি সম্পদ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা অনাদায়ী সুদ চলতি সম্পদ পাঁচ হাজার টাকা যন্ত্রপাতি স্থায়ী সম্পদ এক লাখ বিশ হাজার টাকা ব্যাংক হিসাব চলতি সম্পদ পঞ্চান্ন হাজার টাকা নগদান হিসাব চলতি সম্পদ পঁচিশ হাজার টাকা সুনাম অস্পর্শনীয় সম্পদ পনেরো হাজার টাকা তাহলে দেখো আমাদের মোট সম্পদের পরিমাণ কত হলো তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা তাহলে উত্তর মোট সম্পদ হিসাবের পরিমাণ তিন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা সুনাম অস্পশনের সম্পদ উপস্থাপনার দিক থেকে এটা হচ্ছে কি স্থায়ী সম্পদ তাহলে আমরা উপস্থাপনার ভিত্তিতে চলতি সম্পদ স্থায়ী সম্পদ এবং অলিক সম্পদ এভাবে কি করব উপস্থাপন করব। আমি তোমাদেরকে আলাদা আলাদা করে বলছি অনেক সময় আমাদের অঙ্কে চলতি সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো স্থায়ী সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো আবার বলা থাকে অস্পর্শনীয় সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করো এই জন্য আমি প্রত্যেকটা হিসাব আলাদা আলাদা করে নামে বলছি গ নম্বর কোশ্চেনে মোট দায় হিসাবের পরিমাণ নির্ণয় তাহলে বন্ধকি ঋণ এক লাখ টাকা বন্ধকি ঋণ হচ্ছে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি দায় বকেয়া বেতন বারো হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় প্রদেয় বিল ত্রিশ হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় প্রদেয় হিসাব চল্লিশ হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় অগ্রিম প্রাপ্ত কমিশন চার হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় অনুপার্জিত উপভাড়া দুই হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন আট হাজার পাঁচশো টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় বকেয়া মনিহারি তিন হাজার টাকা স্বল্প মেয়াদি দায় তার মানে আমাদের এই অঙ্কে দীর্ঘমেয়াদি দায় শুধুমাত্র বন্ধক ঋণ আর বাকি সব হচ্ছে আমাদের স্বল্প মেয়াদি দায় তাহলে মোট দায় হিসাবে পরিমাণ কত এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা তাহলে আমার উত্তর মোট দায় হিসাবের পরিমাণ এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশো টাকা শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ এক নম্বর কোশ্চেনের সমাধান নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা পরবর্তী ক্লাসে পরবর্তী সৃজনশীল অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে অবশ্যই তোমরা সবাই বাসায় ভালো থেকো সুস্থ থেকো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো আল্লাহ হাফেজ